ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് വിധു പി എസ് സി എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്തർ എ ട്രസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ മോഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവ റെസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ഈ രണ്ടാളുകളെ കുറിച്ചുമുള്ള പഠനവും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സേ ഒരു റോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനം ഒരു റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം എത്രത്തോളം സമയമെടുക്കുന്നു ഇത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ദൂരം എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മോഷനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതുപോലെ റെസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റെസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി നമ്മൾ കാണുന്ന ടവറുകൾ അതുപോലെ നമ്മൾ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകൾ എല്ലാം റെസ്റ്റിലാണ് ആ റെസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നടത്തുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ ഈ രണ്ട് ആളുകളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുക എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിത്യജീവിതവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫിസിക്സിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെയും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെയുണ്ട് ആ റെസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം ഈ പഠനത്തെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഫിസിക്സിലെ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ മെക്കാനിക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ഓവറാൾ പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മെക്കാനിക്സ് ഈ മെക്കാനിക്സിനെ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മെക്കാനിക്സിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ റെസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു റെസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് റെസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠനത്തെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കൈനമാറ്റിക്സ് സോ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഇൻ മോഷൻ വിത്തൌട്ട് റെഫറിംഗ് ദ ഫോഴ്സ് കോസിങ് മോഷൻ മോഷന് കാരണമാകുന്ന ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാതെ ആ മോഷനെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠനത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൈനമാറ്റിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചും കൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ പഠനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈനാമിക്സ് സോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഡൈനാമിക്സ് സോ മെക്കാനിക്സിന് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും റെസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചുമുള്ള പഠനത്തെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഫിസിക്സിലെ ബ്രാഞ്ച് ആണ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെക്കാനിക്സിന് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഒന്ന് റെസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു റെസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് അതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കുന്നു ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആ മോഷൻ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല വിത്തൌട്ട് റെഫറിംഗ് ദ ഫോഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ഓർ ഫോഴ്സ് കോസിംഗ് ദ മോഷൻ ഇനി ആ ഫോഴ്സും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ മോഷനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡൈനാമിക്സ് കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് 
ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഷൻ എന്താണ് റെസ്റ്റ് എന്താണ് മോഷൻ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സേ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയണം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ആണ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ആണ് റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആപേക്ഷികമാണ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് ആപേക്ഷികം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു സേ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലാണോ മോഷനിലാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് റെസ്റ്റിലാണോ മോഷനിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചുറ്റു എൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്ട് സറൗണ്ടിങ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ആണ് നമുക്കൊരു വസ്തുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഒരു വസ്തുവിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മോഷൻ പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പേനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ സ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്ട് റെസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണോ റെസ്റ്റിലാണോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ ഈ പേന ഇപ്പോൾ ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഈ പേന ഇപ്പോൾ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മോഷനിലാണ് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിച്ചു അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ വാക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് സോ ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സോ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും റിലേറ്റീവ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ റെസ്റ്റിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മോഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം റെസ്റ്റിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ വേറൊരാളെ ആസ്പദമാക്കി നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരാളെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ എനിക്ക് മോഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അതിനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം സേ ഇപ്പോൾ ഒരു പശു പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് കരിക്കുക ഒരു പശു പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കാക്ക വന്നിരിക്കുന്നു ആ ഒരു കാക്ക പശുവിൻ്റെ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് പശു പുല്ല് നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പശുവിൻ്റെ അവസ്ഥ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പശുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പശുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുകൊണ്ട് പശു എന്ന് പറയുന്നത് ചലനാവസ്ഥയിലാണ് മോഷനിലാണ് ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സറൗണ്ടിങ്സ് ദ കൗ ഈസ് ഇൻ മോഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് ദ കൗ ഈസ് ഇൻ മോഷൻ അതേസമയത്ത് നമ്മൾ കാക്കയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കാക്കയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാളുകളെ ബേസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് സറൗണ്ടിങ്സിനെ ബേസ് ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പശുവിനെ ബേസ് ചെയ്യാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സറൗണ്ടിങ്സ് ദ ക്രോ ഈസ് ആൾസോ ഇൻ മോഷൻ ബിക്കോസ് കാക്ക ചലിക്കുമ്പോൾ കാക്കയുടെ സ്ഥാനം മാറുമ്പോൾ പശുവിൻ്റെ സ്ഥാനവും സോറി പശുവിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുമ്പോൾ കാക്കയുടെ സ്ഥാനവും മാറുന്നുണ്ട് പശു പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ട് ചലിക്കി ചലിച്ച് ചലിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചലനാവസ്ഥയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന കാക്കയും സറൗണ്ടിങ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചലനാവസ്ഥയിലാണ് പക്ഷേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കൗ ദ ക്രോ ഈസ് എറ്റ് റെസ്റ്റ് പശു മാത്രമാണ് ചലിക്കുന്നത് കാക്ക അതിന് പുറത്ത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലിരിക്കുകയാണ് സോ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിലേറ്റീവ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മൾ ഒരാളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മോഷനിലാണോ റെസ്റ്റിലാണോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കാക്കയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കൗ ദ ക്രോ ഈസ് എറ്റ് റെസ്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സറൗണ്ടിങ്സ് ദ ക്രോ ഈസ് ആൾസോ ഇൻ മോഷൻ അപ്പം അതുപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പേന എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന
ഇനി പേനയുടെ സറൗണ്ടിങ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പേന എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് മാറുമ്പോൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദി പോയിന്റ് വെയർ ദ മോഷൻ ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആൻഡ് അനലൈസ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് സോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സറൗണ്ടിങ്സ് മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാറുമ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഷൻ എന്നുള്ള ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് മോഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും സോ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഷനിലാണോ റെസ്റ്റിലാണോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റാളുകളെ ആസ്പദമാക്കി വേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന